ladies and gentlemen boys and girls welcome and welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine so mana kerala modification series lo r15 lekapothe it is incomplete so it is episode 4 ankunta yes episode 4 and we have a beautiful r15 today and he is the owner and this is the bike literal shadow and as usual prathi sari lagane moto vlog vachi epta bandle em em unnayo but ok sari aithe meer chusukondi color scheme aithe chala crazy undi అండ్ అపారెంట్లీ ఈ బ్రో మా ఇంటి దగ్గరనే ఉంటారు అనమాట ఒక త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్లో సో నాకు బాగానే తగిలినారు సో లెట్స్ డూ ద వీడియో లెట్స్ సీ ఆన్ ద మోటర్ బ్లాగ్ లెట్స్ గో సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోటర్ బ్లాగ్ బాయ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ హియర్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ అయితే నేను హెడ్లైట్ చూపిస్తా ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎల్ఈడీ డిఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ నేనే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా బట్ బ్యూటిఫుల్లీ డన్ ఆర్ వన్ ఒక త్రీ థౌసండ్ కాస్టింగ్ వచ్చిందంట అండ్ దిస్ ఈస్ అ పెయింట్ సో ఇది గ్రీన్ పెయింట్ అనమాట అండ్ గ్రీన్ పెయింట్ మీద వీళ్ళు బ్లాక్ ర్యాప్ చేసినారు సో ఇది ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ లిటరల్ షాడో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ సీస్ ప్రొఫైల్ యూ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ డూ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ ఆర్సి టూ హండ్రెడ్ ఆర్సి త్రీ నైంటీది అయితే బట్ గట్ పెట్టేసి ఉంది అది ఆల్టర్ డేట్ ఫిట్ చేసినారు అండ్ రెడ్ బుల్ రేసింగ్ స్టిక్కరింగ్ ఉంది అండ్ అగైన్ అలో ఇస్ పెయింటెడ్ దాని మీద వెళ్ళి స్టిక్కర్ వేసి క్లియర్ కోట్ కొట్టినారు అనమాట సో బేసికలీ ఫస్ట్ పెయింట్ వేస్తారు పెయింట్ మీద వెళ్ళి స్టిక్కర్ వేస్తారు స్టిక్కర్ మీద వెళ్ళి క్లియర్ కోట్ కొడతారు క్లియర్ కోట్ అంటే బేసికలీ మన గ్లాస్ వస్తుంది కదా పెయింట్లో షైన్ వస్తుంది కదా అదనమాట అండ్ ఇక్కడ యమహాద్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ట్రాక్ స్పెక్ అనేది స్టిక్కరింగ్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది వన్ డీ జోన్ అని చెప్పేసి ఒక దగ్గర చేసినారు మోడిఫికేషన్ జెడ్ వన్ కాదు సో ఇది ఆర్ వన్ ఫైవ్ ది కస్టమ్ అండర్ బెల్లి అనమాట సో అరౌండ్ ఒక టూ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చింది దాని మీద కెళ్ళి మళ్ళీ పెయింట్ అండ్ ర్యాప్ చేసినారు అండ్ మేము అందరికి తెలుసు ఆక్రిలిక్ షీట్ ఉంది బ్లాక్ది అండ్ వన్ డీ జోన్ ఇక్కడ చేసినారు సో వన్ డీ జోన్ అని దీని పేరు అనమాట కాకపోతే వన్ డీ జోన్ అంటే బేసికలీ కేరళలో వన్ డీ అంటే బండ్ అనమాట సో బన్ డీ జోన్ అన్నట్టు అర్థం చేసుకోండి సో పెద్దగా అయితే మోడిఫికేషన్స్ వెరీ క్లీన్ ఉన్నాయి అండ్ స్టిక్కరింగ్ అవి ఇవే ఉన్నాయన్నమాట ఎక్కువ సో పర్ఫార్మెన్స్ మోడిఫికేషన్స్ అయినా ఏం లేకుండే అండ్ దీంట్లో యాక్చువల్లీ ఆక్రపోవిక్ది ఒరిజినల్ స్లిప్ ఆన్ ఎగ్జాస్ట్ ఉండే కాకపోతే వాళ్ళు తీసేసినారంట ఎందుకంటే కాప్స్ ది సీన్ అయింది మన పట్టుకుంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ చలాన్ వేసినారంట అండ్ టైర్ హగ్గర్ లేకపోయినా సిక్స్ సెవెన్ థౌసండ్ది చలాన్ వేస్తున్నారంట టైర్ హగ్గర్ అంటే మడ్ గార్డ్ బేసికలీ సో అది లేకపోయినా సీనే అనమాట ఇక్కడ అందుకని చెప్పేసి అందరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఇక్కడ ఈయన కూడా ఎక్కువ బండి తీయడంట ఇంకా సరే అని చెప్పి నా కోసం బండి తీసిండు బట్ బైక్ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడైతే రైడ్కి వెళ్దాం మిగతా నేను రైడ్ మీద మాట్లాడతా అండ్ దీంట్లో ఆర్ వన్ టైప్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మన వాళ్ళగా బేసికల్లీ ఎస్ వన్ థౌసండ్ ఆర్ ఆర్ అట్లా స్టిక్కరింగ్ చేపారు అనమాట ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనే మెయింటైన్ చేస్తారు సో ఆ ఒరిజినాలిటీ పోగొట్టారు బేసికలీ వీళ్ళు సో యా లెట్స్ గో ఫర్ అ మోటో బ్లాగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్ గేట్ అప్ అండ్ ఎందుకో ఆర్ వన్ ఫైవ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి కొనాలి కొనాలని ఒక డ్రీమ్ ఉండే బండిది కానీ అది ఎప్పుడు కుదరలేదు రెండు మూడు సార్లు షోరూమ్ కూడా వెళ్ళినా యూనో డెలివరీ తీసుకుందామని కానీ అవన్నీ ఫ్లాప్ అయిపోయినాయి బట్ యా దిస్ హ్యాస్ అ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనేది కానీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ సీటింగ్ పొజిషన్ మాత్రం ఘోరం ఉంటుంది అండ్ మైక్ సెట్టింగ్స్ అయితే నేను చేంజ్ చేసిన సో ఆడియో కొంచెం డిఫరెంట్ రావచ్చు ఆ పాప్స్ అండ్ క్రాక్ సౌండ్ వస్తుంది కదా ప్రతిసారి అది రాకుండా కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసిన అనమాట గోప్రో సెట్టింగ్స్లో కానీ చూడాలి ఇంకా ఎంతవరకు వస్తుందో రాదో తెలియదు మరి నాకు సో ఆర్ వన్ ఫైవ్ వీ త్రీ నుంచి ఒక స్పెషల్ ఇది వస్తుంది అనమాట మనకి ఫీచర్ ఆ వీవీ అని చెప్పేసి వేరియేషన్ వాల్వ్ యాక్చువేషన్ అనుకుంటే దాని పేరు నాకు అంత గుర్తులేదు సో అదంటే ఏంటంటే బేసికలీ సెవెన్ థౌసండ్ ఆర్పీఎం తర్వాత దీని వాల్వ్స్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు నార్మల్గా మీరు ఎప్పుడైనా నడిపి చూసినారు అనుకోండి మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అనమాట సో సెవెన్ థౌసండ్ దాటగానే బండి కొంచెం ఎక్కువ గుంజినట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ స్మూత్ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా కానీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎవరు ఎంత ఏమన్నా కానీ కానీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వెనక తిప్పడం ఎంత ఈజీయో జీటీ ఒకసారి మనం వెనక తీసిన తర్వాత ఏ బండి అని వెనక తీయచ్చు అండ్ దీంట్లో ఇంకొక అడిషన్ ఉందన్నమాట మన ముందు ఫేరింగ్ ఉంది కదా దాంట్లో ఒక చిన్న కిట్ లాగా యాడ్ చేస్తారు మీకు ముందు నుంచి చూస్తే అర్థమై ఉంటుంది నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఎందుకంటే నాకు ఓనర్ కూడా చెప్పలేదు అనమాట అండ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ చాలా అందరికి ఫేవరెట్ బైక్ అండ్ చాలామంది అంటారు కదా మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్స్ అంటారు కదా సో అలాంటి బైక్ అనమాట
యమహా బైక్స్ అసలు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి నాకు యమహా బైక్స్ అంటే చాలా ఇష్టము నాకు ఈ బ్రో వాళ్ళు ఇల్లు గుర్తులేదు నేను అయితే రైడ్కి అయితే వెళ్తున్నా అండ్ పోలీసు వాళ్ళు ఇట్లా పట్టుకుంటారు పెద్ద స్టోరీ అనమాట సో పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోద్దని కోరుకుంటున్నాను నాన్న అయితే అండ్ దీని పెయింట్ స్కీమ్ ఉంది కదా వీళ్ళు పెయింట్ వేసిన వెంటనే కలర్ కూడా ఆర్సీలో మార్చేస్తారనమాట సో గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ వేస్తారు ఒకవేళ పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకున్నా కానీ ఒకవేళ మీరు నార్మల్ కలర్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ కలర్ బైక్ అనుకోండి బ్లూ అని ఆర్సీలో ఉంది అనుకోండి బండి ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తారంట మన వాడిని లాస్ట్ టైం ఎగ్జాస్ట్ కోసం పట్టుకున్నప్పుడు సిక్స్టీన్ థౌసండ్స్ ఎలా వేసినారు త్రీ మంత్స్ లైసెన్స్ సస్పెండ్ చేసినారంట సో ఎంత స్ట్రిక్టో మీరు ఆలోచించవచ్చు పెద్ద స్టోరీ ఇది ఈడ అండ్ ఆబ్వియస్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నాకైతే బండి చాలా స్లో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను సిక్స్ ఫిఫ్టీ సీసీ నడిపిస్తాను కదా కానీ నార్మల్గా మీరు ఎప్పుడైనా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సీసీస్ నడిపి మీకు అలవాటు ఉంది అనుకోండి మీకు అరౌండ్ ఫైవ్ చాలా ఫాస్ట్ అనిపించవచ్చు అండ్ పవర్ కూడా చాలా లీనియర్ ఉంటుంది అనమాట సో అరౌండ్ ఫైవ్ వీ టూ వరకు అయితే బండి కొంచెం ఎట్లా అంటే లేట్గా గుంచుతున్నట్టు అనిపిస్తుండే కానీ వీ త్రీ నుంచి ఏంటంటే ఆ వీవీ ఏదైతే నేను చెప్పినానో అది ఉండడం వల్ల ఒక సెవెన్ థౌసండ్ ఆర్పీఎం దాటంగానే బండి ఇంకొక ఫాస్ట్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు నేను చూపిస్తా మీకు అక్కడ వీవీ అని చెప్పి అది కూడా వస్తుంది సో మనం ఎంత గుంజినా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్తుంది ఏమో బండి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్తుంది అండ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ వీ ఫోర్ కూడా వచ్చింది వీ ఫోర్ ఎమ్ కూడా వచ్చింది అది ఏంటంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ వెళ్ళదు అంటే కంపారిటివ్లీ వీ త్రీ అంత వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఎమిషన్ నామ్స్ వల్ల సో నాకు తెలిసి అది కూడా ఒక వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్తుందేమో సో వీ త్రీ వర్జన్ ఏది ఉందో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అంటారు యూజువల్గా ఈ బండి నా అసలు యూటర్న్ తీయడం ఎంత ఈజీయో ఆగంట్రా ఎడిగిపోతారా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఇడ దాన్ని దీని క్లచ్ ప్లేట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫక్ అయిపోయినాయి క్లచ్ ప్లేట్స్ ఆల్మోస్ట్ రీప్లేస్ చేసే టైం వచ్చింది కానీ ఆ నేనైతే ఇంతవరకు ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎప్పుడు డ్యామేజ్ అయిపోయి కంప్లీట్ ఇంజిన్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు సో యమహాస్ రిలయబిలిటీ మీ అందరికీ తెలుసు యమహా బండ్లు ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు అన్నది తిరుగుతాయి టైం టు టైం మీరు సర్వీస్ చేయండి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ వాడండి యమా లూప్ది కానీ మోటోల్ది కానీ ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు అనేది తిరుగుతుంది బండి సో దానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట అండ్ మీ అందరికి తెలుసు ఆ రౌండ్ ఫైవ్ తోని క్రేజీ కార్నరింగ్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా ఫ్లిక్ అవుతుంది బండి చూడండి మజా కానీ కేరళలో ఒక్కొక్కరు మాడిఫికేషన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నేను ఇప్పటికి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డ్యూక్స్ వీడియో చేసినా కానీ చూడండి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఒకదానికి ఒక బిల్డ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో ప్రతి బండికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు మాడిఫై చేస్తారు బండిని యూనో ఒక యూనివర్సల్ మెథడ్ అని ఏం లేదు సో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటూ మాడిఫై చేస్తాడు సో వీళ్ళు కూడా అంతే అనమాట ఆర్ వన్ ఫైవ్ అన్నా కానీ ఏదన్నా కానీ అండ్ చాలామంది ఆర్ వన్ ఫైవ్ అని కామెంట్ పెట్టినారు సో హియర్ ఇస్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ఆర్సీ కూడా ట్రై చేస్తాను నేను ఆర్సీ కూడా మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ వాళ్ళు అవైలబుల్ లేరనమాట కొంతమంది ఇంకా పాలక్కాడ్ అటు ఇటు ఏరియాస్లో ఉన్నారు దట్ ఈస్ లైక్ వన్ థర్టీ వన్ సె దట్ ఈస్ లైక్ వన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ లివ్ సో వన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి షూట్ చేయాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఉన్న రోడ్లకి వన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఈజీలీ ఒక ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ పడిపోతుంది సో అర్థం చేసుకోండి కుదిరితే తీసుకొస్తాను నేనైతే ఆర్సీ అండ్ వేరే ఆర్ వన్ ఫైవ్స్ కూడా బట్ యా మీకు కాంటాక్ట్ నచ్చితే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చినాక నా బండ్లో క్రేజీ మాడిఫికేషన్ ఉంది చాలామంది కోట్ సిక్స్ కోట్ సిక్స్ అంటున్నారు కదా సో వీ విల్ ఆన్సర్ ఆల్ ది కోట్ సిక్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ సంథింగ్ న్యూ స్టేట్ యూన్ ఫర్ దాట్ కెమెరా యాంగిల్ ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు బట్ ఐఆమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఫైవ్ మైలేజ్ మీ అందరికి తెలిసింది అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ ఇస్తుంది కాబట్టి టెన్షనే లేదు ఎంతైనా తిరగండి పెట్రోల్ కొట్టించుకోండి సౌ రూపాయి దోశ కొట్టించేసుకోండి రెండు వందల రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టించుకోండి ఊరంతా క్రేజీ క్రేజీ తిరగండి అండ్ నేను కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ అండ్ ఫైవ్
మళ్ళీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ నడిపిస్తుంటే నాకు మళ్ళీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ కొనుక్కోవాలన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది దిస్ బైక్ ఈజ్ అ జెమ్ ఆఫ్ అ బైక్ క్రేజీ బైక్ అసలు ఇది కానీ సీటింగ్ పొజిషన్ చాలా అగ్రెసివ్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ మరీ ముందుకు కూర్చొని నడిపియాలి అండ్ ఇంకమంది ఇంకా మొత్తం ఇట్లా వెనక కూర్చొని నడిపిస్తారు షోల్డర్స్ ఘోరంగా పెయిన్ వస్తాయి బండి మీద అండ్ వైబ్రేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అది కొంచెం మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి కానీ టైం టు టైం విత్ ఇన్ సర్వీస్ చేసినాం అనుకోండి అంత ప్రాబ్లం ఏం రాదు అండ్ పార్ట్స్ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు లూజ్ అయిపోతాయి సో అది కూడా కొంచెం మనం చూసుకోవాలి పార్ట్స్ అట్లా లూజ్ కాకుండా మీ అందరికి ఒక హ్యాక్ చెప్తా నార్మల్ స్క్రూస్ కాకుండా మీరు రివర్స్ పెట్టండి రివర్స్ ఒకసారి మీరు ప్లేస్ చేసి ప్రెస్ చేసినారు అనుకోండి దే విల్ స్టే ఇన్ ద ప్లేస్ అనమాట సో వైబ్రేషన్స్ చాలా తగ్గుతాయి మీకు అండ్ మీ అందరికి వీడియో నచ్చే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఇస్ లైక్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఆబ్వియస్గా ఎవ్రీ మిడిల్ క్లాస్ బైకర్స్ డ్రీమ్ అంటారు కదా దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ బైక్ సో నేను ఉండేది ఆల్మోస్ట్ హరిపాడ్ అనే ప్లేస్ దగ్గర అనమాట అండ్ నేను ఆర్పిఎం షిఫ్ట్ లైట్ ఉంటుంది అనమాట సో అది మనం ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ నైన్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం దాటంగానే మనకి ఆ షిఫ్టింగ్ లైట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అండ్ నేను ఆయనకి లిటరలీ హాఫ్ అన్ అవర్ పడిచాము అండ్ నాకు బండి ఇచ్చేసిండు మీరు వెళ్ళండి తీసుకోండి వీడియో ఏమైనా వేసుకోండి ఇంటికి వచ్చేసేయండి నేను అప్పటి లోపల ఫ్రెషప్ అయి ఉంటా అని చెప్పి అన్నాడు అండ్ ఇంకేంటంటే నా గురించి కూడా కొంచెం తెలుసు కేరళ వాళ్ళకి అంటే నేను కూడా కొంచెం ఫేమస్ వాళ్ళతో హ్యాంగ్అవుట్ అయినా కదా ఇక్కడ ఒక వన్ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ కే ఉన్న వాళ్ళతో కూడా హ్యాంగ్అవుట్ అవుతూ ఉంటాం వాళ్ళతో వీడియోస్ చేసిన కాబట్టి కొంచెం గుర్తుపడతారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం కూడా ఉంటుంది అరే ఈ యూనో ఈ దాంట్లోనే ఉన్నాడు మనోడు అన్నట్టు అండ్ ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాడు అన్నట్టు సో అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు బండి అడగంగానే ఇచ్చేస్తున్నారు రెడీగా ఉన్నారు యూనో దే ఆర్ రెడీ టు షో దేర్ బైక్స్ అండ్ ఎవరో మన కామెంట్ కూడా పెట్టినారు అన్నట్టుకైనా ఎక్కువ ఫ్యాన్ క్లబ్ ఉన్నది ఈ బైక్కే సో ఈ బైక్ మీడియం మాత్రం మర్చిపోకండి అని చెప్పేసి నేను అయితే బైక్ మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు లుక్ అట్ ద బైక్ బ్రో లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆ డియరల్ అయితే క్రేజీ ఉంది అసలు ఆర్ అండ్ ఫైనల్ అనే లేదు ఇది అయితే బ్యూటిఫుల్లీ మోడిఫైడ్ చలో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే అండ్ దీనిలో గ్రిప్స్ కూడా ఉన్నాయి గ్రిప్స్ చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సైడ్ ఐ విల్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటిల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి చేయాల్సింది చేయండి బాయ్ ఇంకా నేను అంత స్పెషల్గా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు తెలుసు కదా బాయ్ బాయ్